வணக்கம் முன் செய்திகளுக்காக சுதா இன்றைய முதன்மை செய்திகள் வருகிற இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி சபாநாயகர் தேர்தல் என் ஆர் காங்கிரசை சேர்ந்தவர்கள் தான் தேர்வு செய்யப்படுவார் என முதல்வர் ரங்கசாமி நம்பிக்கை நாகப்பட்டினம் அருகே கடலில் மாயமான சீர்காழி மீனவர்கள் புதுவையில் கரை ஒதுங்கினர் படகு பழுதானதால் காற்றில் திசையில் வந்தனர் பெட்ரோலிய பொருட்கள் மீதான விலை உயர்வு பொதுமக்கள் மீது நடத்தப்பட்டுள்ள பெரிய தாக்குதல் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் செயலாளர் ராஜா குற்றச்சாட்டு இனி விரிவான செய்திகள் புதுவையில் சபாநாயகர் தேர்தல் வருகிற இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி நடைபெற இருப்பதாக முதல்வர் ரங்கசாமி தெரிவித்துள்ளார் புதுவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் சபாநாயகர் தேர்தல் வருகிற இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு நடைபெற உள்ளது என்றும் இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் இருபத்தி எட்டாம் தேதி பிற்பகல் பனிரெண்டு மணியுடன் முடிவடைகிறது என்றார் சபாநாயகர் தேர்தலில் இந்த அரசின் மெஜாரிட்டி என்ன என்பது தெரியும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்த முதல்வர் ரங்கசாமி இந்த தேர்தலில் என் ஆர் காங்கிரசை சேர்ந்தவர்தான் சபாநாயகராக வருவார் என்றும் சபாநாயகர் தேர்தலுக்கு பின்னர் மற்ற பணிகள் வேகமாக நடைபெறும் என்றார் சபாநாயகர் தேர்தல் வருகிற இருபத்தி ஒன்பது ஜூன் இருபத்தி ஒன்பது ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று புதன்கிழமை காலை ஒன்பதரை மணிக்கு ஒன்பது முப்பது மணிக்கு நடைபெறும் நாமினேஷன் வந்து செவ்வாய்க்கிழமை அதாவது இருபத்தி எட்டாம் தேதி பனிரெண்டு மணிக்குள்ள போடணும் என்ஆர் காங்கிரஸ் தான் ஆட்சி என்ஆர் காங்கிரஸ் தான் சபாநாயகர் என்ஆர் காங்கிரஸ் தான் வருவாரு டெல்லியில் காங்கிரஸ் தலைவி சோனியா காந்தியை சந்தித்து பேசியதில் தவறு ஏதுமில்லை என்ற முதல்வர் புதுவையில் சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிக்க தேவையான நடவடிக்கை எடுப்பதுடன் வெளிப்படையான ஆட்சி நடைபெறும் என்று உறுதியளித்தார் புதுவையில் கடன் சுமை அதிகமாக இருப்பதால் மத்திய அரசு கடனுக்கு பதிலாக மானியத்தை அதிகம் கொடுக்க வேண்டும் எனவும் புதுவையின் கடனை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என மத்திய உள்துறை அமைச்சரிடம் வலியுறுத்தி உள்ளேன் என்றார் புதுவையில் பாப்ஸ்கோ பேசிக் மூலம் மணல் வழங்க நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம் என்றும் முதல்வர் ரங்கசாமி கூறினார் சீர்காழி அருகே படகு கவிழ்ந்து மாயமான மீனவர்கள் காற்றின் திசையில் புதுவையில் கரை ஒதுங்கினர் நாகை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே உள்ள வானகிரியை சேர்ந்த ராஜசேகர் என்பவரது படகில் அதே ஊரை சேர்ந்த மணிகண்டன் நாகராஜ் ராஜேந்திரன் ஆகியோர் கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி மீன்பிடிக்க சென்றுள்ளனர் அன்று மாலை கரை திரும்ப வேண்டிய மீனவர்கள் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் வரவில்லை என்பதால் அங்குள்ள மீனவர்கள் கடலுக்கு சென்று தேடி பார்த்தனர் இது தொடர்பான புகாரின் பேரில் கடலோர காவல் படையினர் அதிநவீன படையில் சென்று மீனவர்களை தேடி வந்தனர் இந்நிலையில் காணாமல் போன மீனவர்கள் நால்வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை புதுவை கடற்கரையில் ஒதுங்கினர் இதுகுறித்து மீனவர்கள் கூறுகையில் சீர்காழியில் இருந்து இருபது நாட்டிக்கல் மைல் தொலைவில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது படகு கவிழ்ந்து விட்டதாகவும் அதன் பின்னர் படகை நிமிர்த்திய போது இன்ஜின் பழுதானதால் காற்றின் திசையில் புதுவையில் கரை ஒதுங்கினோம் என்றனர் டீசல் சமையல் எரிவாயு மண்ணெண்ணெய் விலை உயர்வு மக்கள் மீதான மிகப்பெரிய தாக்குதல் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசிய செயலாளர் ராஜா தெரிவித்துள்ளார் புதுவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் டீசல் விலை உயர்வினை மத்திய அரசு நியாயப்படுத்த முடியாது எனவும் இந்த விலை உயர்வு மக்கள் மீதான மிகப்பெரிய தாக்குதல் என்றார் எண்ணெய் நிறுவனங்களின் வருவாய் மற்றும் இழப்பு எண்ணெய் என்பதை வெளிப்படையாக அறிவிக்க வேண்டும் என்ற ராஜா காங்கிரஸ் அரசு எண்ணெய் துறையை நிர்வகிப்பதில் தோல்வி கண்டுள்ளது என்றும் விலைவாசி உயர்வினால் மக்கள் ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது மேலும் ஒரு சுமையை மக்கள் மீது மத்திய அரசு திணித்துள்ளது என்றார் இலங்கையில் ராஜபக்சே அரசு செய்த போர்க்குற்றங்கள் குறித்து வெளிப்படையாக விசாரிக்க இந்தியா வலியுறுத்த வேண்டும் என்ற ராஜா கச்சத்தீவு உடன்பாட்டை மீண்டும் பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் எனவும் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் ஊழல்கள் அதிகம் நடந்துள்ளது என்றார் பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் லோக்பால் மசோதாவை கொண்டு வர வலியுறுத்தி இடதுசாரிகள் சார்பில் ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி முதல் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை நாடு தழுவிய ஊழல் இயக்கம் நடத்தப்படும் என்றும் நீதித்துறையில் ஊழலை கட்டுப்படுத்த ஜூடிசியல் கமிஷன் அமைக்க வேண்டும் என்றார் ஊழலை எதிர்க்கும் வகையில் நடத்தப்பட்ட ஓவிய போட்டியில் பல்வேறு பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்றனர் இந்திய போராண்கள் இயக்கம் சார்பில் ஊழலை எதிர்க்கும் மாபெரும் ஓவிய போட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடத்தப்பட்டது இதில் பள்ளி கல்லூரிகளைச் சேர்ந்த அறுநூற்று பனிரண்டு மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் 
ஊழலுக்கு எதிரான கார்ட்டூன்கள் ஊழல் பெருச்சாளிகள் ஊழல் நகைச்சுவை என பல வகையான படங்கள் இடம்பெற்றிருந்தன இப்போட்டியில் பங்கு பெற்ற அனைவருக்கும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன இதற்கான ஏற்பாடுகளை பூரான் இயக்கத்தின் தலைவர் ரமேஷ் தலைமையில் ஊழியர்கள் செய்திருந்தனர் புதுவை இருதய ஆண்டவர் ஆலய திருவிழாவினை முன்னிட்டு கிறிஸ்துவர்கள் ரத்த தானம் மேற்கொண்டனர் புதுவை ரயில் நிலையம் அருகில் அமைந்துள்ள தூய இருதய ஆண்டவர் ஆலயத்தின் திருவிழா கடந்த வெள்ளிக்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது இதனையொட்டி ரத்த தான முகாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடத்தப்பட்டது இதில் இருதய ஆண்டவர் ஆலய பங்கை சேர்ந்த கிறிஸ்துவர்கள் ஆர்வமுடன் பங்கேற்று ரத்த தானம் மேற்கொண்டனர் இதனை வின்சென்ட் தி பவுல் சபையின் முன்னின்று நடத்தினார் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக இருதய ஆண்டவர் ஆலய திருவிழாவின் போது ரத்த தான முகாம் நடைபெறுவது குறிப்பிடத்தக்கது புதுவை வந்தது விவேகானந்தர் கண்காட்சி ரயில் அரிய வகை புகைப்படங்கள் இடம்பெற்றுள்ளதால் அதனை காண்பதில் மாணவ மாணவிகள் ஆர்வம் போதை ஒழிப்பு தின விழிப்புணர்வு பேரணி அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளை சேர்ந்த மாணவ மாணவிகள் உற்சாகத்துடன் பங்கேற்பு விபரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ட்ரேட் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ காமராஜ் சாலை பிருந்தாவனம் புதுச்சேரி Hi friends, summer vacation முடிய போகுது ஸ்கூலுக்கு போக நாங்க ரெடி புது கிளாஸ் புது டீச்சர் அப்புறம் ராம் சில்க்ஸ்ல வாங்கின புது யூனிஃபார்மோட நாங்க ரெடி நீங்க ரெடியா தரமான அனைத்து பள்ளி சீருடைகளும் நியாயமான விலையில் வாங்க உங்கள் கைராசியான குடும்ப கடை ராம் சில்க்ஸ் பாண்டிச்சேரி நாங்க ரெடி நீங்க ரெடியா Hi friends, summer vacation முடிய போகுது ஸ்கூலுக்கு போக நாங்க ரெடி புது கிளாஸ் புது டீச்சர் அப்புறம் ராம் சில்க்ஸ்ல வாங்கின புது யூனிஃபார்மோட நாங்க ரெடி நீங்க ரெடியா தரமான அனைத்து பள்ளி சீருடைகளும் நியாயமான விலையில் வாங்க உங்கள் கைராசியான குடும்ப கடை ராம் சில்க்ஸ் பாண்டிச்சேரி நாங்க ரெடி நீங்க ரெடியா எல்லாவித பொன் ஆபரணங்களுக்கும் தரத்தின் தாயகம் புதுவை தங்க மாளிகை எல்லாவித பொன் ஆபரணங்களுக்கும் தரத்தின் தாயகம் புதுவை தங்க மாளிகை
செய்திகள் தொடர்கின்றன பெட்ரோலிய பொருட்களின் விலை உயர்வை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பெட்ரோல் டீசல் மற்றும் சமையல் எரிவாயு விலையை குறைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி புதுவை மாநில இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது இதற்கு மாநில செயலாளர் நாரா கலைநாதன் தலைமை தாங்க சிறப்பு அழைப்பாளராக தேசிய செயலாளர் ராஜா கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் இதில் முன்னாள் அமைச்சர் விஸ்வநாதன் துணை செயலாளர் ராமமூர்த்தி அபிஷேகம் பொருளாளர் சலீம் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் கீதநாதன் சேது செல்வம் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் இதில் பெட்ரோலிய பொருட்களின் விலை உயர்வை கண்டித்து மத்திய அரசுக்கு எதிராக கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன இதேபோன்று சிபிஐ எம் எல் சார்பில் அவசர நிலை எதிர்ப்பு நாள் ஆர்ப்பாட்டம் தபால் நிலையம் அருகில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது நகர கமிட்டி செயலாளர் செல்வம் தலைமை தாங்க பழனி சக்கரவர்த்தி ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் இதில் மாநில செயலாளர் பாலசுப்ரமணியன் மற்றும் பல்வேறு அமைப்பினர் கலந்து கொண்டனர் போலீசாருக்கு பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு அளித்தால் குற்றங்களை தடுக்க முடியும் என சீனியர் எஸ்பி சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் புதுவை சட்டம் ஒழுங்கு சீனியர் எஸ்பி அலுவலகத்தில் குற்றப்பிரிவு போலீசார் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் சீனியர் எஸ்பி சந்திரன் தலைமை தாங்க எஸ்பிக்கள் இன்ஸ்பெக்டர் சப் இன்ஸ்பெக்டர்கள் கலந்து கொண்டனர் கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சீனியர் எஸ்பி சந்திரன் வளர்ந்து வரும் ரவுடிகளை கட்டுப்படுத்த நூற்று எழுபது பிரிவின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து உதவி ஆட்சியரிடம் பிணைய பத்திரம் வழங்கும் முறையை தீவிரப்படுத்தி உள்ளோம் என்றும் தற்போது குண்டர் சட்டம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதால் ரவுடிகள் அச்சம் அடைந்துள்ளனர் என்றார் பொதுமக்கள் உதவி செய்தால் ரவுடிகளையும் கொலை கொள்ளை வழிபறிவு சம்பவங்களை தடுக்க முடியும் என்ற சந்திரன் போலீஸ் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு மக்கள் போன் செய்து புகார் தெரிவிக்கலாம் எனவும் முக்கிய தகவல்கள் தருபவர்களின் பெயர்கள் ரகசியமாக வைக்கப்படும் என்றும் உறுதியளித்தார் பொதுமக்கள் வந்து தாராளமா எங்களை நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளலாம் எங்களுடைய பத்திரிகைக்கு எங்களுடைய என்னுடைய பர்சனல் நம்பர் கூட நான் கொடுத்துருக்கேன் அவங்க எதாச்சும் அவங்க ஏரியாவில் ஒரு குறிப்பிட்ட ரவுடினாலேயோ அல்லது வேற விதமான பிரச்சனை காவல்துறைய பற்றிய பிரச்சனை எதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக அவங்க என்ன எங்கிட்ட நேராளியாக அவங்க தொடர்பு கொள்ளலாம் அதே மாதிரி எஸ்பி செல்லாக இருக்காங்க அவங்ககிட்டே நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் அவங்க நேரடியாக அதில் வந்து நாங்கள் வந்து அதில் உறுதியாக ஆக்ஷன் எடுப்போம் மக்களுக்கு வந்து எந்த எந்த விதத்தில் சௌகரியம் பண்ணி கொடுக்கணுமோ அவ்வளவும் நாங்கள் பண்ணி கொடுப்போம் அது மட்டும் இல்லை பர்டிகுலராக காவல்துறையின் மூலம் செய்யக்கூடிய மாதிரி ஒரு இடத்துல தண்ணி அடிச்சுட்டு கலாட்டா பண்ணுறதோ அல்லது ரவுடிகள் மூலமாக கலாட்டா பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையோ இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து நூறுக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் அது மட்டும் இல்லை எஸ்பி நம்பர் எல்லாம் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் எஸ்எஸ்பி நம்பர் நாங்கள்லாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எந்த நேரம் நாங்கள் தயாராக இருக்கோம் யாருக்கும் எந்த விதமான ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம அந்த ஏரியா அமைதியா இருக்கிறதுக்கு நாங்க எல்லா முயற்சியும் எடுத்துட்டு இருக்கோம் சுவாமி விவேகானந்தரின் புகைப்பட கண்காட்சி ரயில் புதுவை வந்துள்ளதால் அதனை காண பள்ளி மாணவ மாணவிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் சுவாமி விவேகானந்தரின் நூற்று ஐம்பதாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு கண்காட்சி ரயில் புதுவைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை பத்து மணிக்கு வந்துள்ளது இந்த ரயில் வருகிற இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை புதுவை ரயில் நிலையத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட உள்ளது இதனையொட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை நடைபெற்ற வரவேற்பு விழாவில் விவேகானந்தர் பிறந்த நாள் கண்காட்சியை முதல்வர் ரங்கசாமி துவக்கி வைக்க இதில் பள்ளி கல்வித்துறை இயக்குநர் பன்னீர்செல்வம் ராமகிருஷ்ணா சேவா சங்க நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் விவேகானந்தரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை எடுத்துரைக்கும் வகையிலான புகைப்படங்கள் கண்காட்சியில் இடம்பெற்றுள்ளன இதனை அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளி கல்லூரி மாணவ மாணவியர் பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் பார்வையிட்டு வருகின்றனர் புதுவையில் போதை ஒழிப்பு தினத்தை முன்னிட்டு நடைபெற்ற என்எஸ்எஸ் மாணவிகள் பேரணியை அமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் துவக்கி வைத்தார் உலகம் முழுவதும் ஜூன் இருபத்தி ஆறாம் தேதி போதை பொருள் ஒழிப்பு தினமாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது இதன்படி புதுவை நாட்டு நலப்பணி திட்டம் சார்பில் விழிப்புணர்வு பேரணி கடற்கரை காந்தி சிலை அருகில் நடைபெற்றது இதனை அமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் துவக்கி வைக்க கல்வித்துறை இயக்குநர் பன்னீர்செல்வம் தலைமை தாங்கினார் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் ரவீந்திரன் நாட்டு நலப்பணி திட்ட மாநில இணைப்பு அலுவலர் ராஜன் ஆகியோர் முன்னிலை வகிக்க பேரணியில் மேல்நிலை பள்ளி மற்றும் உயர்நிலை பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் காந்தி சிலை அருகில் இருந்து துவங்கிய பேரணி பழைய நீதிமன்றம் அண்ணா சாலை நேரு வீதி வழியாக மீண்டும் காந்தி சிலையை சென்றடைந்தது புதுவையில் நட்பு வட்டம் நடத்திய இலக்கிய தங்க சுரங்க நிகழ்ச்சியில் தமிழ் அறிஞர்கள் மற்றும் தமிழ் ஆர்வலர்கள் கலந்து கொண்டனர் நட்பு வட்டம் இலக்கிய அமைப்பு நடத்திய தங்க சுரங்க நிகழ்ச்சியில் கல்விக்கோட்டை கல்வி நிறுவனத்தில் சனிக்கிழமை மாலை நடைபெற்றது 
செந்தில் குமரன் வரவேற்புரையாற்ற ராஜதுரை தமிழ் நெஞ்சம் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் நட்பு வட்ட அமைப்பாளர் சீனிவாசன் துவக்க உரையாற்ற இலக்கியத்தில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு என்ற தலைப்பில் இளங்கோவனும் இன்றைய சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு என்ற தலைப்பில் ராமமூர்த்தியும் மாணவர் பார்வையில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு என்ற தலைப்பில் மாணவி ஜனனி ஆகியோர் சிறப்புரையாற்றினர் இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழ் அறிஞர்கள் மற்றும் தமிழ் ஆர்வலர்கள் கலந்து கொண்டனர் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் Designs laptops to work the way you do. Authorized distributor Trade Point number 162 Kamaraj Salai Brindavanam Puducherry. Mayangineve 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 Oh Mayangineve Alagana thangam idu vendru புதுச்சேரி செய்திகள் தொடர்கின்றன புதுவை சித்திரை கலை விழாவில் நடைபெற்ற நடன நிகழ்ச்சியை உள்ளூர் மக்கள் மட்டுமின்றி வெளியூர் சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வமுடன் கண்டு ரசித்தனர் புதுவை கலை பண்பாட்டுத்துறை மற்றும் தஞ்சை தென்னக பண்பாட்டு மையம் சார்பில் சித்திரை திருவிழா கடற்கரை காந்தி திடலில் வெள்ளிக்கிழமை மாலை துவங்கியது சுற்றுலாத்துறை இயக்குநர் சிவகுமார் வரவேற்புரையாற்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர் லட்சுமி நாராயணன் நகரமன்ற தலைவி ஸ்ரீதேவி சிறப்பு செயலர் மேத்யூ சாமுவேல் ஆகியோர் வாழ்த்தி பேசினர் இதனை முதல்வர் ரங்கசாமி துவக்கி வைக்க இதில் பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன மூன்று தினங்கள் நடைபெற்று வரும் நடன நிகழ்ச்சியை உள்ளூர் மக்கள் மட்டுமின்றி வெளியூர் சுற்றுலா பயணிகளும் ஆர்வமுடன் கண்டு ரசித்தனர்
புதுவையில் இன்றைய வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக தொண்ணூத்தி ஒன்பது டிகிரி பேரன்ஹீட்டாக பதிவானது நாளைய வானிலை தொண்ணூத்தி ஒன்பது டிகிரி பேரன்ஹீட்டாக காணப்படும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது புதுவை கடற்கரையில் இருந்து சுமார் ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வரை இன்று ஐந்து அடியாக காணப்பட்ட கடல் அலை உயரம் நாளையும் ஐந்து அடியாகவே காணப்படும் என்றும் தென்மேற்கு திசையிலிருந்து இருபத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் வேகத்திற்கு காற்று வீசும் என்று சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் இன்றைய முதன்மை செய்திகள் வருகிற இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி சபாநாயகர் தேர்தல் என் ஆர் காங்கிரசை சேர்ந்தவர்கள்தான் தேர்வு செய்யப்படுவார் என முதல்வர் ரங்கசாமி நம்பிக்கை நாகப்பட்டினம் அருகே கடலில் மாயமான சீர்காழி மீனவர்கள் புதுவையில் கரை ஒதுங்கினர் படகு பழுதானதால் காற்றில் திசையில் வந்தனர் பெட்ரோலிய பொருட்கள் மீதான விலை உயர்வு பொதுமக்கள் மீது நடத்தப்பட்டுள்ள பெரிய தாக்குதல் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் செயலாளர் ராஜா குற்றச்சாட்டு இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன வணக்கம்